그리고 라디오라마는 그 말에 걸맞게 이 집에서 최고의 히트곡을 배출했죠. 그 곡은 바로 예티, 전설의 설인 예티를 노래로 승화시킨 작품이었어요. 한 시대를 풍미한 옛날 뮤지션을 알아보는 시간 복고맨입니다 저는 어릴 적에 공부를 할때아 세상은 미국을 중심으로 돌아가는구나 라는 생각을 몇번한 적이 있었어요 예컨대 흑인을 칭할 때는 블랙이라고 하면 안 되고 아프리칸 아메리칸이라고 불러야 한답니다 근데 그러면은 캐나다에 있는 흑인은요? 이게 음악도 그랬거든요? 나름 대중음악을 공부한답시고 몇몇 문헌들을 제가 이제 뒤져볼 때면은 70년대 말부터 디스코를 향한 반감이 확산되고 디스코 디스코가 확 죽었대요. 근데 그거는 미국의 일이지 않습니까? 사실 디스코는 여전히 사람들을 뜨겁게 했거든요. 특히 이탈로 디스코의 위세는 정말 대단했고 이 가수, 이 음악에도 많은 분들이 추억을 안고 있어요. <목소리> 자 오늘은 추억의 노래 예티를 부른 라디오라마의 이야기를 한번 알아보도록 할 텐데요 이야기에 앞서서 이탈로 디스코는 장르의 특성상 공식적인 정보를 찾기 힘들고 또 상당 부분 멤버들의 증언에 의존했지만 그마저도 말이 다 달라서 가장 퍼즐이 맞는 정보를 위주로 취합한 점 알려드릴게요 사실 돌아다니는 정보들 대부분이 틀렸습니다 시계를 1970년대 말로 한번 돌려보죠 영화 토요일 밤의 열기 이후로 미국에서는 디스코 디스코의 지나친 열풍으로 인한 피로감과 거부감 등으로 디스코 폭파의 밤이라는 사건이 일어났어요 하지만 유럽은 달랐습니다 특히 이탈리아에서는 라 비온다 같은 그룹도 있었고 조르조 모르도를 따라서 I'm a man 이라는 곡을 20분짜리 이제 댄스 버전으로 편곡하던 그룹 마초 그리고 마초의 프로듀서가 제작한 그룹 체인지 등이 계속해서 실험을 이어갔죠 또 당시 이탈로 디스코 프로듀서로 활동한 라프 토데스코는 이탈로 디스코를 이렇게 정의합니다 유럽과 미국의 디스코 사운드를 짬뽕해서 거기에 이탈리아의 멜로디 취향을 결합한 것이라고 유럽에서 디스코텍 문화가 확산되면서 댄스 음악의 수요 또한 급증을 했고요 이때는 신디사이저 등의 기술 혁신으로 실험도 실험이지만 그 제작 속도 또한 비약적으로 빨라지지 않았습니까? 이런 요소가 모여서 아주 강렬한 전자음의 이탈로 디스코가 우후죽순 탄생했어요 자, 이탈로 디스코 가수들은 많은 수가 진짜 가수가 아니고 일종의 브랜드라고 보시면 돼요 라디오라마 또한 이런 배경에서 탄생한 이탈로 디스코 브랜드였죠 자, 마르코 블레시안이라는 DJ가 있었는데 스무 살때 벌써 결혼을 하고 아이를 낳아서 돈이 필요했습니다 그래서 음악 제작으로 눈을 돌리게 됐고요 뜻이 맞는 사람들을 모아서 일종의 크루를 만들었죠 이는 마르코와 공동 프로듀서 파울로 젬마 그리고 작곡가 알도 마르티넬리와 작사가 시모나 짜니니였어요 당시에는 뭐뭐 라마로 끝나는 이름들이 유행을 탔기에 이름을 라디오 라마로 지었고요 이거는 어쩌면 은 라디오에 자주 나왔으면 좋겠다는 소망을 반영한 게 아니었을까 합니다 그렇게 나오는 데뷔곡이 바로 찬스 투 디자이어였고 이 곡은 라디오 라마의 화려한 시작을 알렸어요 라디오라마의 멤버들 있잖아요 가수가 아니고 그냥 모델이에요 이 곡의 실제 보컬은 프로듀서인 마르코 블레시안이랑 작사가 시모나 자니니였는데 이탈로 디스코는 이런 게 굉장히 일상이었습니다 이 라디오라마는 단한 곡만의 멤버의 변화를 겪었는데 작곡가 알도 마르티넬리가 이 찬스 트 디자이어 한 곡만 작곡하고 나가버린 것이 탈퇴를 두고 원래는 알도가 계약 문제 때문에 몰래 작곡 활동을 하기로 했는데 크레딧에 자기 이름이 올라버려서 나갔 다고도 하는데요. 이후로는 마우로 파리나와 줄리아노 크리벨렌테 콤비가 작곡으로 들어오고 이 멤버 교체가 지금의 라디오라마를 만드는 신의 한 수가 돼요. 자, 이 일집에 수록된 곡 중에 익숙하신 곡들이 아마 많을 겁니다. 이거는 찬스 투 디자이어를 빼면은 전부 마우로와 줄리아노 콤비의 작곡이었죠. 
위키에서 정리한 이 앨범의 크레딧을 보시면 은 보컬이 곡마다 제각각이고요. 죄다 기재되지 않은 기재되지 않은 언크레딧이라고 막 이렇게 써있죠. 이때부터 남자 보컬은 거의 모든 곡에서 작곡가 마우로 파리나가 전담했거든요. 본인은 이렇게 모델을 앞에 세우고 뒤에서만 노래하는 거를 전혀 개의치 않았다고 해요. 왜냐하면 은 나는 뒤에서 일하는 거를 좋아했고 또 나는 좋은 음악을 만들어서 사람들이 즐기면 은 그게 전부였다고 생각했기 때문입니다. 이탈로 디스코의 핵심은 음악 그 자체지 아티스트가 아니라는 거예요. 그리고 라디오라마는 그 말에 걸맞게 이 집에서 최고의 히트곡을 배출했죠. 그 곡은 바로 예티 전설의 설인 예티를 노래로 승화시킨 작품이었어요. 이 곡의 여자 보컬은 또 다른 사람입니다. 초반에 함께 작업했던 시모나 자니니가 이때는 빠졌고요. 클라라 모롱이라는 가수가 이때부터 라디오라마의 보컬이었는데 이것도 역시 기재되지 않았고요. 이 당시에 이탈로 디스코는 가수가 작업 비화를 기억하지 못할 정도로 아주 공장용으로 그냥 막 쏟아졌거든요. 라디오라마의 보컬이라고 해서 라디오라마만 한게 아니고 온갖 곳에 불려나가서 몇십 곡, 몇백 곡을 단숨에 녹음했어요. 그리고 프로듀서 도 똑같았죠. 하지만 라디오라마만큼은 양산형 음악 속에서도 빛이 나면서 세계 각지의 디스코텍에서 큰 인기를 끌었는데 특히나 일본 쪽에서 아주 큰 인기를 끌었다고 하는데요. 자 이거는 물론 음악이 좋은 게 제일 큰 이유겠지만 그 중에서도 라디오라마만이 가진 개성 또 특징은 뭐였을까요? 프로듀서인 마르코는 항상 신비롭거나 강렬한 주제의 가사를 쓰려 했다고 말해요. 일집부터 이거를 차례로 살펴봅시다. 자 일집의 이름은 용마 과 뱀파이어였고 1집의 수록곡 중에는 뱀파이어라는 곡이 있어요. 게다가 다른 수록곡 디자이어는 당시 이탈리아 스칸디치 지역에 발생했던 괴물에 관한 이야기를 바탕으로 재해석해서 만든 가사라고 하죠. 방금 틀어드린 예티 또한 도입부의 눈보라 소리 또 다가오는 소리 등으로 역시 서린 예티의 분위기를 연출했고요. 2집의 또 다른 대표곡 에일리언스로 그래요. 이거는 이름부터 외계인인데 6분짜리 긴 버전을 들어보시면 은 여기서도 마치 외계인이 다가오는 소리가 구현이 되어 있고요. 라디오라마는 86년부터 90년까지 매년 앨범을 발매했는데 이는 이탈로 디스코가 융성하고 쇠락하는 시기와 정확히 일치했습니다. 3, 4, 5집을 거치면서 라디오라마는 그룹을 조직한 프로듀서 마르코 블레시아니가 빠지고 또 모델이 바뀌기도 하고요. 음악 또한 점차 유로비트로 변하는 것을 느낄 수가 있어요. 5집 이후의 라디오라마는 유로비트 컴필레이션 앨범에 편입되는 등그 명맥을 유지하는 정도에 그치죠. 유로비트는 사실 이름은 유로지만 은 일본이 빠지면 은 설명이 안 되는 장르잖아요. 제가 아까 라디오라마의 인기를 얘기하면서 일본에서 특히 큰 인기를 누렸다고 지나가는 말씀드렸는데 그 라디오라마의 히트곡을 작곡한 마우로 파리나는 80년대 말에 자신의 경력을 이렇게 얘기해요. 우리는 일본에서 믿을 수 없는 성공을 거뒀고 우리의 작업은 일본 시장 에 집중되어야 했다고요. 이게 어찌나 인기가 많았는지 나중에는 아예 알파타운이란 명의로 재팬 재팬이란 노래까지 만들 정도였어요. 라디오라마의 이름은 점차 사라졌지만 마우로는 일본의 요구에 맞춰서 BPM을 쫙 올렸고 나중에는 유로비트의 거장으로 진화하여 이탈리아 최고의 프로듀서 중한 명이 됩니다. 일본은 이런 유로비트 곡들로 파라파라 댄스로 추고 알아서 잘들 놀았죠. 마우로 관련해서 참고로 2001년 즈음에 이탈리아의 한 댄스곡이 이전 년에 와를 아예 벗겨서 논란이 된 사건도 있었잖아요. 그 곡의 프로듀서도 마우로 파리나였어요. 
이게 마우로가 작곡에 참여했는지는 모르겠지만 이 라디오라마의 작곡가가 나중에 와를 베낀 곡의 프로듀서로 등재되었다는 거는 참 신기한 일이긴 하고요. 라디오라마는 이후에도 이따금씩 곡이 나왔는데 올해 초에는 오랜만에 마우로 파리나가 다시 보컬로 나서서 곡을 냈습니다. 1991년에 곡 마머를 커버한 라디오라마 버전의 마머였는데요. 이거는 시간이 지나도 여전히 예전 그대로의 사운드로 많은 사람들의 향수를 자극했죠. 라디오라마는 많은 이에게 큰 의미가 있는 그룹이었습니다. 지금은 사실상 중간에 합류했던 마우로 파리나의 그룹으로 인식이 되는 라디오라마지만 은 사실 라디오라마를 처음 조직한 프로듀서 마르코 블레시안이 또한 라디오라마 덕에 생활고를 벗어날 수 있었다고 해요. 하지만 이 그룹이 또큰 의미로 다가오는 사람들은 당연히 그 시절의 리스너들이겠죠. 마우로는 이렇게 말합니다. 80년대 사람들은 서로 만나기 위해 디스코텍을 갔다. 사람들은 음악에 굶주려 있었고 음악은 젊은이의 필수 요소였다고. 하지만 요즘은 각자의 취미가 너무 다양화돼서 음악이 막 필수 요소나 1순위는 아닐 거라는 거예요. 라디오라마의 노래들은 80년대의 젊음을 대변했습니다. 그래서 더 의미가 크지 않았나 싶고요. 라디오라마의 이야기를 알아봤습니다. 소개 부탁하고 싶은 뮤지션 있으시면 언제든지 말씀해주시고요. 좋아요와 구독 그리고 알림 설정은 정말 감사하게 받도록 하겠습니다. 슈퍼맨, 배트맨, 아이언맨, 앤드 복고맨 렛츠고